здесь по этапам наносилось. Как, как все это подготавливается? Значит, красным. Сначала рундуем копилки в рунду, потом красим. Красим иногда тексмат в таком же цвете, я на 4 какой-то там, да? И сейчас я наношу э, магию. Значит, магия. Вот такое вот ведро. Думаю, быстро за это засниму этот видосик. Вот такой вот консистенции. То есть я развел это. Я наношу в один слой. Я в один слой. Почему в один слой? Потому что вот выбрали вот такой вот эффект. То есть полностью мазки не закрывают нашу плоскость. И как бы есть следы длины пробелы. Где пробел получается светится. Ну, как светится? В смысле блестят. То есть вот эти все витки, которые мы делаем, они остаются мало. А в таких лысых местах, да, скажем, они больше не То есть вот такой эффект, эффект как бы выбрал заказчик. Ну, не то, только заказчик этот. В общем, я уже много там сделал. Именно вот один слой. Э -э по желанию, конечно же, заказчиков. Да, вот, к примеру, я пока настраивал камеру, стык уже подсох. Ну, примыкается, примыкается, я вижу, что просто нету этого примыкаться. Я увлажняю, получается, этот высохший. Вот. Не знаю, видно ли на камеру. Далее я дорабатываю, просто делаю такие вот витки. Ну, уже более обрывистые. Получается, рисунок восьмерки я не повторяю. Где не делаю, так как бываю. Где поддавляю, если возможно. Есть моменты, ну, моменты будут, потому что будут так, где будет неровная поверхность. Да? Здесь в один слой обязательно надо, чтобы поверхность была Потому что если водорог какой-нибудь малейший, вы оттуда забираете материал и тем самым получается такая лысина образуется. Ну, я в практике это уже делаю и на кривых стенах, но все же. Все же, все же. Попробуйте. 
попробуйте сначала развести жиденьким, э, сделать рисунок. Если не получится, давай вторым слоем переходим. Вторым слоем тоже можно развести, в принципе. Вот такие вот витки. Сейчас ближе покажу. Да, еще освещение не дают. Ну вот, да, видно. Есть такие промежутки вон. Они потом при освещении просто дают блеск. Ну и матовый, естественно, ваш рисунок. Вот так вот выглядит. Там уже стенка сделана. Здесь попа. Да, я совсем забыл. Можно сказать так главное. Наношу я тоже шпателем пластиком. Почему я этим шпателем? Потому что здесь стены не ровные. Если вы будете наносить металлическим шпателем, да, наделка металлическим, там по неровных местах у вас не получится равномерно нанести слой. Этот шпатель более гибкий, ну, пластиковый, да, более гибкий шпатель, и он, его еще можно регулировать, как положить э, равномерный слой. Да, если критические же стены там вообще не ровные, я согласен, там уже надо, ну, играться. Играться или еще мягче пластик, пластиковый шпатель, у меня есть такой синий, кто нужен, старый покажу. Э -э места, где, к примеру, там было ровно. Ну, вот, я думаю, на карту где-то видно. Ну, к примеру, вот здесь. Даже один угол. Вот. Видно ли там на камеру этот? Вот промежуток, вот я беру, наношу, добавляю, сделал внутрь, и все, поставлю. Он высыхает, ну, и, и получается единым, единым каким-то рисунком. То есть где-то какие-то есть вот моменты, да, если их ну, вот, равномерно, не стоит туда влазить и добавлять. Если же где-то конкретно есть поворочек, просто берем на шпаке, ну, пример я вам покажу, да. На шпате беру материал, неважно, сегодня его положили и добавляют, либо же зал, оно не видно будет. Главное не прессовать, шпатель нам сильно не надавливает. Все, сделали виток и оставили. Он высыхает, и как бы этот залысит, как получается уже в рисунке. Да? Вот здесь вот, например. Ну, повторяем, повторяем рисунок. Если повторяем рисунок, соответственно, ну, оно вообще в глаза не будет бросаться. Нам, ну, как мне, да, я уже вижу, где я как быстренько сразу добавил, где есть какие неровные места, и все, и иду дальше. Да? Если же вы там ну, где-то прозевали или что, не проблематично, не страшно, потому что нельзя это добавить. Ну, как бы все, значит, важно. Неровные стены, пластиковые шпаки. И, да, еще один слой, желательно делать вдвоем. Если вы вдвоем делаете, у вас обязательно это получится. Обязательно. Если вы один, ну, надо торопиться, надо быстрее, потому что подсыхает. Более, чтобы не так быстро сохло, я бы порекомендовал два слоя ложить шар. Если этого мало и сильно жарко на улице, тогда еще поворот не сверху. Я беру концентрат, развожу один в пяти. В этом есть концентрированный рун. Один в пяти развожу, покрываю, делаю пленочку и потом наношу вот в таком вот варианте. Да? Ну, как бы все. Просто добавил, хотел вот, поделиться в практике, что у меня и как у меня получается, и через что я пошел. Ну все, всем пока, еще раз. До новых встреч, будет новый объект, мы обязательно вам их покажем. Пока.